So you you telling me I you telling me I can't record on my phone? Okay. So I know I can't record. The right to record gives us an opportunity to preserve history an opportunity to tell our stories and own our narratives, to fortify our truth and to push back against false narratives that seek to undermine our collective strength as a people. Es importante que todas las personas defendamos el derecho a grabar, que podamos apoyar a las comunidades, a los grupos, a periodistas, a organizaciones que están en donde están sucediendo las violaciones de derechos humanos, que están siendo nuestros ojos en las protestas, en las movilizaciones, que podamos defender el derecho a grabar de esas personas que están ahí documentando, registrando todas estas violaciones, todas estas atrocidades que están sucediendo, toda la violencia eh, que proviene del Estado, en estos escenarios que podamos apoyarles. على الرغم ان في دول كتير بتحاول تسن قوانين جديده بدواعي الخصوصيه لكن الهدف الحقيقي منها بيكون محاوله الحد والسيطره على الحق في التصوير لكن كمان الدول الاخرى اللي فيها قوانين ودساتير بتحفظ هذا الحق بنلاقي ان الواقع على الارض بيكون مختلف <تصفيق> At Witness, we are quite clear that the veracity of what we film is what takes precedence. This is what motivates us to keep protecting our freedom to film. When we talk about the right to record, we are referring to the right to take out a camera or cell phone to film the military, the police, or other law enforcement officials without fear of arrest, violence, or other retaliation. The United Nations promotes the right to record through various resolutions that affirm every individual's right to film law enforcement during public events like demonstrations and protest. Some countries have gone even further in affirming this right in their constitution and their legislation, whereas other countries have explicitly banned it. Apesar de ser legal da população ter um direito garantido na constituição, nos instrumentos legais de filmar a violação de direitos por parte do Estado, a violação policial, o que a gente observa é que, na prática, esse direito vai sofrer variações de acordo com diversas circunstâncias. Onde você está, a cor da sua pele, em que situação a câmera é colocada. Por exemplo, nas manifestações, a gente sabe que comunicadores independentes têm o direito de documentar a violência policial, Mas o que a gente observa é que essa polícia também dirige a esses comunicadores ameaças, violências, ataques, às vezes confiscando ilegalmente seus equipamentos, às vezes quebrando seus equipamentos. Quebrando a câmera de jornalista aqui, ó. Ó, dando uma porrada na minha mão. Cadê? A câmera de jornalista. Hemos visto en los últimos años y meses muchos ejemplos que tienen que ver con agentes del Estado que impiden que personas estén grabando, por ejemplo, lo que sucede con población migrante o lo que sucede, por ejemplo, recientemente en la movilización en Ecuador durante el paro nacional, donde vimos que hubo un exceso de violencia policial, exceso de detenciones arbitrarias y además la policía no quería dejar que las personas grabaran. Entonces, sin ese material, pues no tenemos esa evidencia, no tenemos esa verdad de los hechos de la que está sucediendo. Por lo tanto, es fundamental que podamos seguir defendiendo el derecho a grabar en América Latina. En el caso de nuestro trabajo en África, he visto un número de veces cuando los civiles y los ciudadanos han mostrado con el poder de su teléfono de teléfono de documentación para demandar por sus derechos. Un ejemplo que fue bastante widespread fue el ejemplo de NSARS en Nigeria, de 2020 when there were several examples of ordinary, everyday people documenting, using video to fortify the truth, to, to demand for accountability and justice. And some of these videos we actually did see translate to 
all forms of justice. Some of them were used to get remedy before judicial panels of inquiry. Some of them were used to hold police officers accountable. Some others were used to get people released from detention. In Chini Kenya, Hakia Kurekodi Bado, Ingali Changa, Au Aija Tiliwa Manani, Amakuna Kutojua, Wakes Flani, Kwamba Kama Mananchi, Kona Haki, Ya Kurekodi Polisi. Pia Wanarakati, Balimbali in Chini Kenya, Kama Ville Bonifas Mwangi, Omeza Kamiaka, Miaka Mingi, Muda, Muda Mrefu, Hivi. Kurekodi uh, polisi katika mstaka bala mbali mbali na pia wao wameweza kupitia changamoto hizo. In Asia, we are actively working with courageous journalists, activists, filmmakers and especially communities who are leveraging the power of video to keep on recording, documenting and filming. Although in the context of like conflict, uh, like war crimes or like even protests, Although there is no like local or legal protection or giving you the rights to film, but they are not deterred by it. They are continuing holding their cameras, especially mobile phones, and continuing to document these human rights violations. Although they, they know there's risk for their life. Um exemplo muito importante que a gente poderia compartilhar sobre o direito de filmar no Brasil. É, está relacionado a como os povos indígenas da Amazônia, guardiões da floresta, vêm utilizando essa ferramenta para proteger seus territórios. O que a gente observa é que cada vez mais, através do uso de celulares, das câmeras e dos drones, por exemplo, essas comunidades têm conseguido proteger seus territórios da invasão ilegal e têm também conseguido interromper a violência que sofrem por conta da atividade de defesa das suas comunidades que o direito de filmar não pode ser só o direito que está garantido na lei. Precisa ser um direito defendido pela população, precisa ser um direito defendido pelos movimentos sociais. The right to record is a reason to connect filmers and media makers who center social justice. It is an opportunity to strengthen our movements and ecosystems by helping ensure the footage that people often risk their lives to capture makes a tangible impact. At Witness, every aspect of our work underscores the right to record. We try to approach the right to record not just as a legal construct, but as a movement to protect our freedom to film. This movement calls to action those who believe in the power of filming to expose human rights violations that lead to justice and accountability, to empower those who are not yet aware that they can do this. Defendamos todo ese derecho a grabar. People power. When we lose our fear, they lose their power. We still protest, we still resist, we still exist.